もらった薬それを飲むと本当に大人になれるのうんはるかさんが言うにはねはるかさんが作る薬はいつも効果抜群だから大丈夫早速試してみようよでも大人になるって楽しいのかなそう改めて言われるとでも少なくとも大人になれば子供みたいってバカにされることはなくなると思ううんだからやっぱり大人がいいよわかったひばりちゃんがそこまで言うなら信じるよじゃあ飲むよみのりちゃん。ひばりが欲しいって言ってたウサちゃんパンツヒョザクラが縫って作ってくれたぞ本当にすごい出来なんだみのりあなたの分も作りましたよウサちゃんパンツそんなものに興味はないですわうん本当よね<笑>はもっとこうアダルトなものじゃないとねえみのりさんそうですわねうさちゃんじゃなくてもっとアダルトなそうね目標がいいですわどどうしたんだひばりそういう喋り方の遊びをしているのですか<笑>お遊びじゃないですわみのりたち大人になりましたのそうはるかさんの薬でねはるかさんの薬なるほどそういうことか夜桜薬を吐き出させようはるかの薬は怖いんだ嫌な予感がするわわかりましたおやめになってくださいせっかく大人になれたのですからそうですわまだ一つも楽しいことしていないのよお
教えて差し上げて大人の遊びが何なのかを<笑>下がりましたわ大人の遊びっていうのは例えば例えば何ですかひばりさん頼みましたよさあね例えば例えばあそう税金をお支払いするかなんかそれはなあとがないあらあら税金をお支払いするなんて大人の匂いがするわそれって遊びなのか<笑>子供にはわからないのか<笑>だねきっと楽しいに決まってます心は大人になっても知識が追いついていないようですね何でしょういつもより強くなっているような当然よ大人なのですからさっさ行きましょうとりあえずお税金を納めて帰りにお選挙に行ってオブラックコーヒーを飲みましょういいんじゃないたくさん尾がついていて大人の香りがしますわなんか小学校低学年が抱くような大人のイメージですねみのりはブラックコーヒーとお酒の入ったお菓子をいただこうかしら結局お菓子なんですね<笑>好きに言ってて子供にはわからない世界なのよじゃあまたね夜桜さんひばり税金を払いに行こうとするのは構わないそこは別に問題じゃないでも頼むからその前に薬を吐き出すとか水を大量に飲むとかしてくれどうしたかしら柳生さんは今のひばりがお嫌いなの柳生さんは子供のひばりでないと思いにならないのそういうことじゃないなんか良くないことが起こりそうで俺はそれが心配で何を言っておる心配はいらんんひばりちゃん、今のはなんじゃあれみのりちゃん、これはな、なんということじゃ<笑>ど、どういうことじゃ今度は老人の喋り方になっていますね。ひ<笑>よな予感が的中した。どうすればいいんじゃ。はるかさんのところに行って、直す方法を教えてもらうべきかの。それじゃ、そうしよう。気のせいか、心がもう疲れてきよった。大人の遊びどころの騒ぎじゃないわいじゃあ野球ちゃん行ってくるでちゅはああれなんでちゅかこれはひばりちゃん今度は赤ちゃんみたいになっちゃうでちゅで緑もでちゅ大人
になって老人になって今度は赤ちゃん年齢がぐるぐる回っているということでしょうかということはもう少し待てばいつものひばりに戻るんだろうかパブーパブー柳生さん何でしょうなんか大して心配するようなことでもないような気がしてきました実は俺もだしばらく様子を見てみるかひばりの赤ちゃん言葉もレアだしなパパもっと真剣に考えてほしいでっちゅそうでっちゅそうでっちゅおやどうしたんだおむつが汚れて不機嫌になったのかなそれともおっぱいかごめんなさいねわしらはおっぱいは出ないんですよあ、そうだ二人はウサちゃんパンツは履きますか今ならよくお似合いかも